ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் ஹை காம்டெக் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டூப்ளிகேட் வேல்யூ கூட எப்படி ப்ளே பண்ணுறது ஒரு சில இன்ஸ்டன்சஸில் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோலையும் டூப்ளிகேட் வேல்யூவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் வாங்க டைரக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த டேபிளில் தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் ஓகே இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ரோஸ் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒரு ரோஸ் ரிப்பீட் ஆகலான்ற சான்சஸ் இருக்குது அந்த ரோ எந்த ரோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி டெலிட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகே இது ஒரு நார்மல் டேபிள் அப்படின்றதுனால நார்மல் டேபிள் அப்படின்றதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஹைலைட்டில் போயிட்டு டூப்ளிகேட் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் இதெல்லாம் மோர் தென் ஒன் டைம் இருக்கும் அதெல்லாமே செலக்ட் ஆகும் அப்படியே கூடாது இல்லையா குமார் அப்படின்றது இங்கேயும் இருக்குது அதனால் செலக்ட் ஆகிடுது பட் குமார் அப்படின்றது இந்த ரோல பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு யூனிக் வேல்யூ யூனிக் டேட்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இயர்ஸ் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா அப்போ இது என்ன கூடாது ஹைலைட் ஆக கூடாது ஆனால் ஆயிருக்கு டேபிள் மாதிரி உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது தப்பாயிடும் ஓகே ஒரே ஒரு காலமில் சும்மா ரேண்டமாக செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் காலமில் அடுத்தருடைய டேட்டா ஒரு ரோ ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ அந்த ரோ ஃபுல்லாக யூனிக்காக இருக்கான்றது அடுத்த ரோவில் செக் பண்ணி அதை டூப்ளிகேட் அப்படின்னா டூப்ளிகேட்னு சொல்லணும் அப்படி தானே பண்ணணும் பட் இங்கே தப்பாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேட்டா போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸல் இன்பில்ட்டாக ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனே உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் டூப்ளிகேட் வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆப்ஷனில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப்பில் ரிமூவ் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் முக்கியமாக செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இஃப் யூ ஹவ் மல்டிபிள்ஸ் காலம்ஸ் அந்த எல்லா காலமும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுமா அந்த எல்லா காலமே செக் பண்ணிடணும் ஓகே செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய டூப்ளிகேட் டேட்டா என்ன ஆகிடும் டெலிட் ஆகிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூப்ளிகேட்ஸ் வேல்யூ ஃபவுண்ட் அண்ட் ரிமூவ்டு நைன் யூனிக் வேல்யூஸ் ரிமைன்ஸ்ன்னு சொல்லுது ஓகே ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் அண்டு கொடுத்துட்றேன் ஓகே இன்னொரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் என்ன பண்ணணும் டேட்டா உள்ளே போகணும் டேட்டா டூல்ஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ரிமூவ் டூப்ளிகேட் ஓகே நான் இப்போ என்னோடய டேபிளில் ஹெட்டிங் இதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா இதான் என்னோடய டேபிளுடைய ஹெட்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அசீவ் பண்ணிடுச்சு என்னோடய டேபிளில் ஹெட் எங்கே இருக்குது நான் செலக்ட் பண்ண டேட்டா ஃபுல்லாகவே டேட்டா அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிடுச்சு பாருங்களேன் நேம்ன்றது இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிச்சு ஸோ இதெல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஓகே இங்கே எத்தனை காலம் வந்துருக்கு சம்டைம் இந்த டேட்டாவே இல்லைனா கூட ஹெட்டிங்கே இல்லைனா கூட காலம் ஏ காலம் பி காலம் சின்ற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வரும் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும் எந்த காலம் வரைக்கும் உங்களுக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டூப்ளிகேட் வேல்யூவை எந்த ஆப்ஷன் ரிமூவ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துரும் ஓகே இது ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஷனை பார்த்துட்டோம் எக்ஸிஸ்டிங் டேபிளில் இருந்து ஒரு டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணணும் எந்த டேட்டா டூப்ளிகேட்டோ அந்த ரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் நான் அண்டு பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹைலைட்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை ரிமூவும் பண்ண போகிறது இல்லை அதெல்லாம் டூப்ளிகேட் வேல்யூ நமக்கு ஒரு ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கவுண்ட் டிஃப்ஸ்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷனில் விளையாடுறதுக்கு ஓகே கவுண்ட் டிப்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பண்ணிவிடுங்க கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் ஒன் ஓகே கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் ஒன் அப்படின்றது இந்த கிரைட்டீரியா ஓகே இந்த ரேஞ்சை நீங்கள் லாக் பண்ணணும் ஏன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காப்பி பண்ணி கீழெல்லாம் பேஸ் பண்ணும்போது இந்த ரேஞ்ச் மூவ் ஆகாமல் டைனமிக்காக இருக்காமல் ஃபிக்ஸ் ஆகணுன்றதுனால நான் லாக் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் எஃப் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் லாக் ஆகிடுச்சா கம்ம போட்டுருங்க போட்டுட்டு கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் ஒன்னில் ஓகே எது கிரைட்டீரியா குமார்ன்றது தான் கிரைட்டீரியா இதை லாக் பண்ணக்கூடாது இது ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு
இதெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரியான யூனிக் டேட்டா ஒரு வாட்டி தான் இருக்குன்னு சொல்லும் ஓகே இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ராக் பண்ணி அதர் ஹவுஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் இங்க பாருங்களேன் இந்த ராஜேஷ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரியான டீட்டெயில் வந்திருக்கு அப்படியா பாத்துருவோமா ராஜேஷ் இருக்கு எஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் த்ரீன்னு வந்திருக்கோ பேசிக்கா இந்த இது எல்லாமே த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குன்னு அவர் சொல்றாங்க யா இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் இதெல்லாம் மல்டிபிள்ஸ் டைம் இருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க ஓகே ஆல்ட் டி எஃப் எஃப்ன்றது ஃபில்டர் உடைய ஷார்ட் கட் இல்லையா போட்டதுக்கு அப்புறம் இதை கிளிக் பண்ணி த்ரீயை மட்டும் செலக்ட் பண்ணா எனக்கு த்ரீ மட்டும் ஃபில்டர் ஆயிடுமா இப்ப இது எல்லாமே யூனிக் டேட்டா இல்ல மல்டிபிள் டைம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டெவிட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூ டைம்ஸ் இருக்கு ஆமா டூ டைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இன்னொரு வாட்டி செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் மைனஸ் கூட கொடுக்கலாம் டெலிட் பண்றதுக்கு ரைட் எஸ் ஒன் டைம்ன்ற மாதிரி டேட்டா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எஸ் எல்லாமே ஒரு வாட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் சி எல்லா மெத்தடுமே எல்லா டைம்லயும் யூஸ் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது இது எல்லாமே ஒரு ஒரு மெத்தட்ஸ் ஓகே டேட்டா எனக்கு வேணும் டெலிட் ஆகக்கூடாது டேட்டாவை நான் வேலிடேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்றவங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல டேட்டா வந்து எனக்கு டெலிட் ஆனா பரவாயில்ல ஸோ நான் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க ப்ரீவியஸா நான் சொல்லி கொடுத்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க டெலிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க பட் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெலிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணுவாங்க ஓகே தப்பா இருக்குமோ ரைட்டா இருக்குமோ செக் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு ஒன் பை ஒன்னா டெலிட் பண்ணுவாங்க தென் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துட்டு ஓகே எல்லாம் ஒரு வாட்டி இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க ஓகே இந்த மாதிரி இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணும் டைரக்டாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிடும் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கவுண்ட் இஃப் ஃபார்முலா கவுண்ட் இஃப்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இது கவுண்ட் இஃப்ஸ்ன்ற ஃபார்முலா எஸ்ன்றது அடிஷனலா சேர்ந்துருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இன்னொரு ஆப்ஷனுக்கு போயிடலாம் அந்த ஆப்ஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ல என்ன தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அப்படின்னா கட்டாயமா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் பாருங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த டேபிள்ல ராஜேஷ் அப்படின்றது மேலேயும் இருக்கு எந்த ஊருக்கு இல்லையா இதே ராஜேஷ் நான் கீழேயும் கீ பண்றேன் தேர்ட்டி எம்பிஏ தெரியாம கீ பண்றேன்னு வச்சுக்கலாமே கீ பண்ணி நான் டேம் கொடுத்தா நான் என்ட்ரு பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் லேட்டஸ்டா கீ பண்ண அந்த ரோ ஹைலைட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி அதே டேட்டா இருக்கிற இன்னொரு ரோ இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஹைலைட் ஆயிடுச்சு ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயத்துல கீ பண்ணும் போதே அலோவ் பண்ணாம தப்பா கீ பண்றீங்கன்னு சொல்லும் அது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொன்று அப்படியே டெலிட் பண்ணிடும் அது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்புறம் ஃபார்முலா போட்டு இது என்ன இது தப்பா ரைட்டு செக் பண்ணோம் அது ஒரு மெத்தட் பட் இந்த மெத்தட் பாருங்களேன் கிராஃபிக்கலா வியூவரையும் அந்த யூசரையும் அலர்ட் பண்ணுது ரைட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நல்லா கவனிங்க இதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலாவை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போனா அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே காப்பி பண்ணி கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் குள்ள இன்டெகிரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொண்டு வர முடியும் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈக்வல் டு கவுண்ட் இஃப் கவுண்ட் இஃப்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லயும் பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுமோ அங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முதல்ல ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும் அதான் ஈஸியான மெத்தடும் கூட ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரி கவுண்ட் டிப்ஸ் போட்டு இது வரைக்கும் லாக் பண்ணோம் சரியா இது வரைக்கும் நீங்க எதை கீப் பண்ணாலும் அது ட்ரிகர் ஆகும் ஹைலைட் ஆகும் அப்படின்ற கான்செப்ட் படி ஓகே கவுண்ட் டிப்ஸ்ல இந்த ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ண உடனே ரேஞ்ச் ஒன் ஓகே இதை லாக் பண்ணணும் கமா போட்டு கிரைடீரியா பிரகாஷ் செலக்ட் பண்ணுங்க இது என்ன பண்ணும் காலம் வைஸ் லாக் பண்ணணும் இது என்டையர் லாக் இது வந்து ஒரு ரோ மட்டும் லாக் பண்றோம் இது காலம் லாக் பண்றோம் தட்
டூ அப்படின்னா நமக்கு என்னது டூப்ளிகேட் வேல்யூ நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு ஒன் அப்படின்னா கட்டாயமா நியூட்ரல் வேல்யூ யூனிக் வேல்யூ அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல கிரேட்டர் தன் ஒன் அப்படின்னு போட்டுருவோம் ஸோ ஃபால்ஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க ஓகே காப்பி பண்ணிட்டு இதுல செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துல ஹைலைட் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் போட்டுக்கோ இல்லையா அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே எஸ் நியூவா போட்டுட்டு இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க யூஸ் அ ஃபார்முலா டு டிடமைன் விச் செல் டு ஃபார்மேட் இதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபார்மேட் பண்ண போகுது ஓகே என்ன ஃபார்மேட் பண்ண போகுது நான் அப்ளை பண்றேன் ரெட் ஆயிடணும் ஓகே அதோடைய ஃபான்ட் வந்துட்டு ஒயிட் ஆயிடணும் அப்படின்னா ஃபார்மேட் பண்ணி ஓகே பண்ணி அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வேலையே கிடையாது டெலிட் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை கீப் பண்ணோம் கீப் பண்ணதை காப்பி பண்ணி இந்த ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்கே போனோம் கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங்கில் போயிட்டு பேஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு நியூ ரூலை கிரியேட் பண்ணி ஓகே இப்போ இந்த கிரியேட் பண்ண இந்த ரூல் எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும்னா எந்த இடத்து வரைக்கும் அப்ளை ஆகிருக்கும் நம்ம எது பண்ணோம் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பண்ணோமா அது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்களேன் யா ஸோ இதே கான்செப்ட் எங்கே வரைக்கும் அப்ளை ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வரைக்கும் அப்ளை ஆகும் இந்த வரைக்கும் நீங்க ஏதாவது டூப்ளிகேட் வேலியை கீப் பண்ணா அதையும் டூப்ளிகேட் வேல்யூ அது சொல்லும் இப்ப இந்த வேலையை அப்படியே காப்பி பண்ணி அதாவது குமார்ன்றத கீப் பண்ணிடுவோமே கே யூ எம் ஏ ஆர் டுவெண்ட்டி பிசிஏ போட்டு என்டர் பண்ண உடனே ரெண்டுமே ஹைலைட் ஆகிடும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லையா இதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள வேல்யூ காப்பி பண்ணி நீங்க இந்த இடத்துல எங்கேயாவது பேஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிற கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் இங்கேயும் அப்ளை ஆகிடும் ஸோ பேஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது போயிட்டேன் கீ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கீ பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படியே லைனாக உங்களுடைய கான்செப்டை முடிச்சிடலாம் எப்போலாம் ஹைலைட் ஆகுதோ அப்போலாம் டூப்ளிகேட் வேல்யூ இருக்குது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு சரி பண்ணிடலாம் ஓகே எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது புரியும் ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான லெவல் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கட்டாயமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கட்டே உங்களுக்கு பயனாளா இருக்கும் நான் நம்புறேன் மற்றவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ஷேர் பட்டனை யூஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ்